多多，来，一二三。这是单双杠，女生先来，男生先去跑步热身。报告老师，我们能去打篮球热身吗？去吧，走喽！刘洋惠子到，来。做的不错，同学们，继续。我们接着来，南柯梦，肥肥，陆肥肥，什么事儿啊？嗯，真味儿。算了，将就用吧，赶快把你上衣脱下来，借我用用。揭开你我就光着膀子了，不好啊！你里面就没再穿件衣服啊？里面就我真皮了。啊？怎么了？小魔女管我借上衣，借给她，我就半裸了。哎，吴敏，你里面穿衣服了吗？哇，这么隐私的问题、啊！闭嘴！我里面穿了件小背心，你要就脱给你。啊。给。啊。你，你这小背心挺酷的嘛。哦，我替冉冉谢谢你了啊。这天还冷吗？好秋，吴敏，快来呀！哦，只能找米老师借着穿了。嗯、孙老师，您看见我们米老师了吗？你们米老师，这什么话？他出去办点事儿了。付小峰，你说我们校友一场这么多年，我什么时候求过你啊？哎呀，我做梦都希望你能求我一次。说吧，上刀山还是下火海？<笑>比那可容易多了。嗯。来给我们班的男生当篮球教练吧！啊！哇塞，真没看出来呀、啊！这毛衣穿着吴敏身上不咋地，穿着你身上动感十足，魅力无限了。呵，闭嘴！哎，趁着咱班这股男装女穿风，还有哪位女士想尝试尝试自己新形象？欲借重述，我豆豆同学本着同窗的友谊，无偿奉献我自己的上衣。豆豆，你得了吧，就你那上衣啊，给我穿，顶多就是一双袜子
了吗？我知道了。中午啊，你在学校睡了，咱们去跑 KTV 找练球。不行，我得练球。练什么球啊？你爸请咱们。啊？是吗？嗯、你又不生他气了？我生他的气，那我还不得被气死啊？就是就是，哎，咱们不跟他一般见识。嗯。他他跟您道歉了。哎呦，真不容易。死不认错的主，一定是做了不少的思想斗争，咱得给他面子。对对对，咱们不跟大男子主义一般见识吗？妈，中午我一定是得要练球的。呃，两个选择：一，您自己去；二、啊，你们必须得赶成晚上。你让我和他单独吃饭，那又是一场战争要爆发了。哎，服了用，那就得必须赶成晚上。您告诉我爸啊，是我说的，我走了，知道了啊。哎哎哎哎有戏！哎哎哎！对，对不起，对不起，纯粹个人原因，您没伤着吧？哎，来，走吧，走吧，五班的代表用车撞三班的代表，这不好吧？各位三班的兄弟，真的对不起，我不是故意的，我自己不也摔着了吗？决赛前夕向包文主义队员撞残废了，五班够阴险的。杜宇，咱怎么办？算了，他就是撞的我只有一条胳膊了，也要赢他们。走，走，走，走。上次你跟东阳要了 CD 啊，谢谢米老师。说话的吧，这不合适你的身份吧？我没有。算了，我也没想跟你计较。我知道你心里在想什么。哎，练瑜伽也能受伤啊？你干嘛呀？我只是想告诉冉东阳一个消息，他伤得重吗？啊，什么伤得重嘛？你不是说他练瑜伽受伤了吗？我说他。
什么呢？<笑>无言，无眠，你别担心，快点瑜伽。怎么这么晚呢？人家都等着了。没事吧？没事。晚上好，欢迎光临。来来。老爸，抱歉抱歉，让您久等啊。没事没事。哎，今天这日子可得记下来。哎，咱们三个约在一块吃饭了。小童啊，你说好。哎呀，谢谢啊，找到了。不客气。还是傅教授心细啊。啊，吴敏，叫傅叔叔。对，快叫傅叔叔。吴敏，你好啊！你是不是刚从四叔那来啊？谁是四叔？你如果当时啊，敢于抬起头来，两只眼睛直视着我，可能呢，我会认为那是别人。如果你想让别人相信你，首先要相信自己，这个很重要啊。你们在说什么呀？呃，我猜想呢，吴勉肯定是参加了学校的一项活动，化妆舞会。走。哎，儿子，你不会是跟那冤家路窄吧？吴勉，叫叔叔。哎，对对对，快叫傅叔叔。你傅叔叔是你妈推荐给我的摄影作品配饰的高手啊。你傅叔叔水平可了得呀，他完全理解我作品的意境和情绪啊！您是高手，配合，配合。妈妈说：“你最爱吃虾，这是特地给你点的。那是以前的事儿了，现在我吃虾流鼻血。真的吗，儿子？我要知道你不能吃虾，我们就不点那么多了。这后面还有一个清蒸的呢。”没事，老吴，无敏的过敏是间歇性。手上的木板都磨薄了，有些人要走一年半才能走到目的地呀、啊。这中间，寒冷、疾病，死了不少人呐、啊。是啊，就是因为有了这种强烈的信仰，才使他们能够坚持着，做出了许多常人难以做到的事情。由此可见。信仰力量之大呀！现在都市的人们当中，缺少的就是这样一种信仰。没错没错，我的作品就是要通过这些朝圣的人的虔诚，让人们感觉到一种信仰的力量。霍建，你说到我心里去了。来来来，傅教授，来，我敬你一杯。W C， 老吴，你刚才哎呦什么？我没什么呀，这小子今天有点怪兮兮的。哎，服务员，呃，麻烦你个事情。能不能到感恩厅把一位姓吴的先生叫出来？就说有人找。啊，好的，谢谢啊。谁找我呀？老爸，你吓我一跳，干嘛呢，儿子？喊你上厕所。别耽误事了，我不上厕所。你这没事你干嘛呢？我跟副教授谈的正。关键时刻，你你你知道他是谁吗？他谁呀、啊？他不是你妈帮我找来给我配诗的人吗？
，你完了没有？完了，赶紧出去，啊，别没礼貌。You are crazy。Stupid. Hundred years. Baghdad's Sunset Lamp Lighting illuminates the way of the Middle East. In the 雪山、高原的顶礼膜拜中，去奔赴世俗的约定。我情愿为此把我的骨肉深埋在你的山丘旷野，更不惜青藏的寒风把我吹送到任意的高处。只要那圣洁的宝殿上依然散发着智慧的光芒，我坚信我的灵魂就走在光明的来世之路。啊！哎呀，老傅啊！我今天可算遇到知音了啊！这个大傻瓜一个劲儿给人当配角，配合人家表演。这姓傅的花心大萝卜，风头占尽。这么下去，老妈只会更喜欢他。现在我跟个白痴一样，在这里干嘛？啊、糟了！你这天啊，你这哎。没事，可能做作业去了。哎，对，不理他，不理他。哎哎老爸，哎，儿子，你昨晚感觉怎么样？哎，昨天晚上你不是也在场吗？你妈介绍这个人可拽呀，他很有才华呀。这下好了，我作品的配饰问题全解决了。您这么欣赏他，是不是要打算跟他拜把子啊？哎，拜什么把子？又不是黑社会。但是这个朋友我交定了，儿子，人生难得一知己呀，得感谢你妈。他想的真周到啊！你别说了，怎么了？大呼小叫的。您知道他是谁吗？他是谁呀、啊？他不是老傅吗？老傅就是老妈那个男朋友，那个花心大萝卜。啊！本来指望您能拉老妈一把呢，这下倒好，反而越推越远了。就算他真有那么一点才华，你不能压着点啊！您一夸他，不就更显他好啊？妈就会更喜欢他。这儿子，你怎么不早告诉我呢？我，我又是踢又是给你使眼色，最后还把你拉出去了。你居然还说我们……哎，你这么一说，我才明白了。你总算明白了。哎，不过这个副教授。好像不像你说的那样啊！我看他是个挺稳重的人嘛。老爸，我能骗您吗？我可是亲眼看见他跟小姑娘在一起的。哦哦哦。啊，这样吧，儿子，呃，你就放心吧，我一定想办法阻止这件事。工作归工作，感情归感情，啊，保护你妈是我义不容辞的责任。我会处理好跟老傅的关系的，你就放心吧。那你就继续努力吧，争取将功赎罪。瞎说，怎么可能吧？你是怎么知道的？我亲眼看见的。啊，你是不是在搞跟踪啊？才不是呢！这个老爸
而不是沿用人家物产。那他们都说了些什么话呢？我又没带窃听器，窃窃私语的，谁能听见？可是那些动作，让人看了狂吐。什么动作？我懒得说。儿子，你要告诉妈妈实话，免得妈妈受骗啊。这就对了，老妈，您知道吗？那女孩把吃的往她嘴里面送，她还帮那女孩擦裙子上的污渍。这是在什么时间、什么地点、什么情况下发生的呢？前天，咖啡屋里，我感觉他们两个经常在鬼混。嗯，儿子，你的提醒很重要，看来我要小心了。你比我老爸清醒，这样我就放心了。嗯、哎，老妈，你也没必要那么紧张，一般的坏人不敢对你轻易下手，您该干嘛干嘛。您接练瑜伽，练瑜伽，我不紧张，真的。哎，老妈，你练这个时候小心一点。怎么了？冉东阳就是练瑜伽受伤了，我正打算去看他呢。啊，不会吧？我练了这么长时间，一点事儿都没有啊？是真的，昨天和今天两天都没来上课了。嗯，我走了。你干嘛、啊？哎，儿子，你干嘛去啊？我去看冉东阳。两天没去上课啊，阿姨，我来例假了，肚子特疼，就请了两天的假。哦，原来是这回事儿啊，啊，那我们家无眠搞错了。嗯，怎么了？呃，没没事儿，没什么事儿。行，那你还有别的事儿吗？没事儿了，阿姨再见。哎，好，再见啊。哎呦，这家伙要出洋相了。你怎么样了？原来没听说你练瑜伽啊，伤得严重吗？我练瑜伽，练什么呀？干嘛用的？你不是扭伤了吗？这些药都是活血的，你擦擦吧。<笑>怎么了？哎妈，你看，这是吴勉给我拿来的。嗨，傻孩子，你搞错了，东阳没受伤。你想喝什么？我去给你拿点啊。啊，嗨，我以为那个那什么呢？呃，那行，我我没事了，我先走了啊。啊，吴敏，这。多书准备迎考啊！哎，老大，快走啊！啊！对不起，等一下。对不起，打扰一下。宋景春，你会打篮球吗？不会。怎么可能啊？你这么高的个儿。不打太可惜了吧？我不想打
。为什么？都要摸底考试了，就算会也没有心情打。哎，宋立春。你说你不想打，是因为你不想打篮球，因此从没去学过呢？还是其实你早就会打，只是因为现在要考试了而不想打呢？我无冕与绕口令呢？不是，我只是想知道。结果都一样。对不起。你找宋立春干嘛呀？人家正和冷面女神讨论宇宙和人生的问题呢。做人要厚道些，人家准备迎考呢。我刚才突然有个冲动，想去问问宋立春会不会打篮球。结果呢？碰了一鼻子的灰。他说他不想打。什么叫不想打呀？不想打和不会打是一回事吗？我相信他也是没摸过篮球的主，还装酷，把我们都当菜鸟了。对呀、啊，老大。我看呐，你就别梦想咱们班来个真桥拉了，啊，不是针对你，不是针对你，要战胜三班，还得靠咱们自家兄弟。不过，他也白长这么高的个儿了，不打篮球挺可惜的。看样子您又要出去了。嗯。这回又看什么呀？电影，还是话剧啊？是绘画。你付叔叔说啊，他们学校来了一个知名画家，做一个讲座，约我一块去听。要不，你跟我一块去？我是不会去的。您要清楚，您面对的是什么人？我正是为了看清楚我面对的是什么人，所以我才去。老爸，您能不去吗？儿子，我不是一个小女生。好吧，儿子相信你，但您一定不能弄得伤痕累累的回来。路上小心点，不要和陌生人说话。我跟你说啊，这是我这么多年以来听到的最棒的讲座了。那个画家呀，真不错。那那那个人呢？哪个人呢？就是那个花心大魔王。啊？哦，你说你傅叔叔啊？哎呀，我没来得及跟他说。呃，关键是，我看人家那一身正气的样子。我真的说不出口，吴敏，我觉得这事儿会不会是有些什么误会？老妈，您是不是一见到他就什么都忘了，甚至把生死都置之度外了？我下回下回行吗？哎，对了，人家还一直惦记着你的事儿呢。我有什么事儿需要他惦记啊？你不是组成了一个球队吗？我呀，特别自豪地把这事告诉了他。他跟我说呀，他有一个弟弟在他们学校读博士，篮球啊打得好极了，有好多地方请他弟弟去做。打住打住，老妈，您干嘛把我的事跟他说呀？我不想他掺和，我烦这个人
不如想一想呢，我们当着 happy 一下。你就只想着 happy。当然啦，我们现在的生活已经够沉重的了，天天摸底啊，考试啊，摸底啊，考试啊，还摸底再考试，然后就是中考、高考，要活了。哎，要是所有的人都像你这么想着的话，那就没人得抑郁症了。喂，得抑郁症也不能为了考试得吧？那你要为什么得抑郁啊？就算得抑郁症，我们也要为。哎，我为什么要抑郁啊？我凭什么抑郁？我才不抑郁呢！我才不抑郁呢！我是女生，我是小魔女，我是女生，我不要抑郁。我是女生，我不要抑郁。我是女生，我不要抑郁。放心啊，有人会有意见啊。小魔女，你又胡说什么呢？嗨，我有听你的名字吗？<笑>这个呢，就叫做史蒂威三百两。<笑>哎呀。了吧？什么意思啊？小魔女啊，说你刚才的瓦数绝对超过两千五，都快爆了。<笑>什么呀？我怎么成灯泡了？你看，我说这人还没反应过来呢吧？愣我人俩人中间钻。你的意思是？不会吧？初中生怎么会往,往那方面想呢？喂，现在的初中生什么不懂啊？哎呀，小魔女，好家才不会呢！谁不知道啊？她把全部的心思都放在学习上了。Miss 冉，会不会是要看事实？你忘了，自从……你就是说，你什么时候见过好班长对男生那么友好过吧？也是啊，好家对我们班男生一向很冷淡，但对宋立春，倒的确挺好的。嗯，简直像变了个人似的。哎呀，他们俩是同桌嘛，所以说嘛，你以前跟吴冕不也是同桌吗？对呀、啊，所以我们俩的关系才那么好的嘛。哦，哇，小魔女，原来你是这么往外想的呀！打死！你们怎么样？不理他们。我回来了对不起啊，今天刚考完试，一进门以为走错了呢。<笑>我还以为他不高兴呢呢。<笑>走吧走吧，这个很正常。我曾经考的连我自己都不认识自己。吴明，是不是没考好啊？不要紧，还有下一回嘛。不管怎么说，今天我都要慰劳你。哎，对了，你不是喜欢那个运动鞋吗？我给你买一双阿迪达斯。老傅啊。我今天特设博宴，感谢老傅和童心的鼎力相助啊
，你太客气了，这都是我应该做的。来，我先干了这一杯。<笑>哎，吴斌，把杯子端起来，敬你傅叔叔一杯。真是莫名其妙哎，这些大人究竟想干什么？我先喝为，先喝为敬，小子。等等等，你还没跟你傅叔叔碰杯呢。吴敏啊，跟别人碰杯的时候，眼睛要看着对方，这才是有教养的表现。对对对，你妈以前一直就这么教我，必须微笑的看着对方的眼睛。<笑>好习惯，好习惯呀、啊。卓鞋的配饰，哎，对，老傅啊，你给我那副卓鞋的配饰，牛头不对马嘴啊，就是扁他呀。我拍的是击鼓起舞的康巴汉子，这跟祭祀有什么关系啊？我看你根本没弄懂我的意思。<笑>老吴啊，从人类学的角度来看呢，舞蹈艺术就是源于对于。劳动的模仿，是祈求神灵保佑和对祖先崇拜的一种方式。卓鞋呢，作为藏族人民极其喜爱的一种民间鼓舞，它产生于公元的八世纪左右，是藏戏的创始人白教喇嘛康宗杰布创作的。这里边呢，有一种图腾崇拜和宗教的意味在里面，这可是。传承着千年来藏民族文化的精神和风骨啊！哦，完了，他又给人唬住了。当然了，如果你觉得我这样写的话有哪些不妥，或者是不当，咱们还可以把它改成浅显或者更贴切一点的。哎，不不不不不不，就这样挺好。哎，你这么一解释吧。都把我作品里没有的意思给传达出来了，对我作品是个提升啊<笑>！脑子绝对进水了。老吴，那你现在决定用哪张做封面呢？呃，就用那个康巴的太阳吧。哎哎哎，那你上次可跟我吵吵，如果要用康巴的太阳做封面的话，这本书你宁可不出了。哎，那不是一直冲动吗？老傅的诗写的这么好，不用他太可惜了。你什么时候对我的意见要是这么弱，那就好了。<咳>二位，给点面子行吗？别当着外人吵架。嗯，这回可没吵啊。就是，谁跟他吵了？你再说，你傅叔叔也不是外人呢。嗯，就是，不免以后说话用词准确点啊。其实啊，在艺术观念上产生一些分歧，也是很正常的事情。不过，像你们两位这样所谓的吵法，我倒觉得也是一种很别致的交流嘛。啊，一开始是交流，后来就变成分流了。哎呀，按照自然规律，合久必分，分久必合嘛。哎，可也奇怪哦，我们俩的意见就从来没有合流过。哎，倒是我跟老傅，英雄所见略同啊。啊<笑>